안녕하세요. 소설 쓰는 천은영입니다. 소설 쓴지 23년이 되었고요. 다섯 권의 창작집, 두 권의 장편 소설을 냈고 두 권의 산문집이 있습니다. 그리고 한 편의 다큐멘터리를 연출했습니다. 문신하는 여자, 그리고 축산시장에서 소머리 가르는 남자, 그리고 눈보라콘의 소년 같은 인물을 통해서 어떤 사, 서로 상반된 개념으로 여겨지는 것들에 대해서 고민해보는 소설들이 실려 있습니다. 어, 미와 추, 어, 가짜와 진짜, 육식과 채식. 이런 것들을 육체와 욕망을 통해서 읽어내서 그런지 독자들은 그걸 두고 그로테스크 미학이라고 하곤 했습니다. 기자가 되고 싶었어요. 기자가 되고 싶어서 신문방송학과를 갔는데 공부를 하면서 어떤 팩트들을 감당할 자신이 없었던 것 같습니다. 한편으로는 어떤 이야기에 대한 매혹이 더 컸기 때문이기도 한것 같은데요. 이야기가 가진 상상하고 부풀리고 확장되고 하는 것들이 저에게 훨씬 더 재미있었습니다. 생강은 실제 있었던 인물 그 80년대 악명 높았던 고문 기술자 이그나는이라는 사람을 모델로 하고 있는데요. 아, 정말 많은 사람들을 고문하고 그리고 고속 승진을 한 사람입니다. 내가 만약 그의 딸이라면 저 악마의 딸이라면 그를 신고했을까? 아니면 숨겨줬을까? 그러니까 이근한과 이근한에 의한 피해자가 아니라 그를 가족으로 둔 사람의 고민으로 들어간 거죠. 왜그 이근한의 이야기가 저에게 어 영감 혹은 저를 낚아챘는지는 소설을 쓰고 나서 그 후에 깨달았는데 다락방이었더라고요. 사람에게는 누구나 저마다의 다락방이 있죠. 다락방은 누군가에게는 꿈꾸는 곳이기도 하고 또 누군가에게는 무엇을 은밀하게 숨기는 곳이기도 하니까 꿈꾸는 것과 숨기는 것, 그것의 그한끗 차이인 그 공간에 대해서 어, 얘기하고 싶었던 것 같아요. 내 마음속에 다락방. 번역원의 레지던스 프로그램으로 스페인 말라가 대학에 6개월을 가 있게 됐고 그때는 스페인어를 한마디도 할줄 모를 때였어요. 그 동네 아주머니들하고 음식 교류를 했어요. 나는 한국 음식을 가르쳐주고 그분들은 스페인 음식을 가르치고 그때 마침 스페인에 가면 이 책은 꼭 읽어야지 했던 게 들고 갔던 게 돈키호테였고요. 돈키호테를 읽다 보니까 돈키호테의 음식 얘기가 너무 많이 나오는 거예요. 그래서 그 음식을 한번 먹어보자 해서 찾아다닌 것 이게 합쳐져서 스페인 음식에 관심을 갖게 되었죠. 그때 제가 생강 때문에 피해, 피폐해져 있기도 했고 때마침 15년간 함께 살던 반려견이 죽었어요. 그때 죽겠더라고요. 아 이러다 딱 죽겠구나 했는데 마지막 죽기 전날 제가 해준 밥을 맛있게 먹고 간그 모습을 보면서 아 누가 내가 해주는 밥좀 먹으면 내가 살것 같다 이런 생각이 들어서 그때 이불을 박차고 일어나면서 식당을 차려야겠어 라고 생각한 거죠. 스페인 음식은 남들이 말하는 그리고 제가 생각하는 제 소설과 많이 닮아 있었어요. 재료에 충실한 것 그리고 원초적인 것 강렬한 것 그런데 정직한 맛 그래서 제 소설과 비슷한 스페인 음식으로 도망을 갔고 2년간 스페인 음식 식당을 
운영했고 생각보다 많은 사람들이 좋아했고 맛있었습니다. 제가 음식 솜씨가 좀 있나 봅니다. 내 아버지가 자리스를 받으러 온 사람의 멱살을 쥐었을 때 모두 그 주위로 몰려가 언성을 높이고 떼어넣느라 정신이 없었던 바로 그때 그는 슬그머니 나무 뒤에서 나와 할머니에게로 갔을 것이다. 할머니와 함께 잠시 물놀이를 즐겼을 것이다. 그리고 함께 물에서 나왔을 것이다. 젖은 몸을 닦아주고 다시 치마 저고리를 입히고 옷걸음을 묶어준 사람이 바로 그였을 것이다. 긴 머리를 털어말리고 손빛으로 비서 틀어올려준 것도 그랬으면 좋겠다. 그 환한 풍경에 그도 함께였기를 부끄럽지 않았기를 함께 아름다웠기를 그러니까 이것은 내가 그와 그들의 기억에 보탠 반의 반의 상상이다. 어쩌면 그것의 반, 딱 그만큼. 제 데뷔작 바늘의 마지막 문장이 기억나는데요. 티타늄으로 그린 바늘은 어찌 보면 작은 틈새 같았다. 어린 여자의 성기 같은 얇은 틈새. 그 틈으로 우주가 빨려 들어갈 것 같다. 저는 그 바늘이 어쩌면 아무것도 아닌 것 같지만 가장 큰 무기가 될 수도 있다고 라 생각했고 그것을 비유하자면 무한한 가능성을 가진 그리고 생명을 잉태할 수 있는 어린 여자아이의 성기로 봤고요. 또 저의 그 소설의 마지막 소설인 반의 반의 반과 그 다음에 내 다정한 적국지에서는 내 자식만을 위한 것이 아니라 모르는 사람을 품을 수 있는 할머니의 늙은 젖가슴 그 다정함에서 여자의 힘을 발견한 거죠. 저는 지금도 그렇게 믿고 있는 것 같아요. 어린 여자의 상기가 가진 그 확정성과 생명력 그리고 그 생명력에 못지않은 할머니의 다정한 젖가슴 어쩌면 이 세상이 조금 더 아름다워지려면 우리가 조금 더 다정한 손길과 눈길이 필요한 건 아닐까 그래서 저는 어린 여자의 성기서부터 할머니의 늙은 젖가슴까지 여성 서사를 조금은 일단락 지은 것 같아요. 이제는 여자의 얘기를 더 당분간은 안 해도 될것 같기도 하고요. 제가 생각을 내놓고 어, 낭독회에서 많은 사람들에게 혼났던 것과는 반대로 칠레의 어, 어떤 기자와 그 대담을 진행한 적이 있었는데 칠레의 사람들은 어, 그 시절 고문받았던 시절이 있기 때문에 훨씬 더 공감이 깊었고요. 그리고 그것을 그 세대에 머물지 않고 현재 여성의 이야기로 풀어주어서 너무 감사하다는 얘기를 들었을 때 정말 눈물 나게 고마웠습니다. 아 이게 번역의 힘이 아닌가 우리가 이 사회에 젖어서 뻔하게 생각되는 것들 혹은 고정된 생각들에서 벗어나는 것이 자유로움이 번역 출판에는 있는 것 같습니다. 정말 음, 가슴 뭉클한 기억이었어요. 처음 소설을 쓸 때와 지금이 변함이 없는데요. 저는 소설이라는 건내 어, 주변의 세상, 어, 삶들 어, 둘러싼 그 모든 환경들을 먹고 소화시켜서 내놓는 똥이라고 생각합니다. 그 똥의, 똥은 질문의 형태로 나오고요. 저의 그 질문들은 세상을 먹어야 하기 때문에 최대한 많이 경험하고 뭐 취재하고 그리고 모험하고 그로부터 나오는데요. 그래서 더 많이 경험하고 어, 
저 또한 음, 내부적으로 질문을 많이 갖기를 노력하고 있습니다.